వైసీపీలో ఇప్పటికీ తిరుగుబాటు పర్వం అనేది మొదలైపోయింది అయితే అది ఇప్పుడు మరింత ముదరబోతుందా ఒక రెండు రోజుల్లో తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదుర్కోబోతుందా వైఎస్ఆర్సీపీ అనేది ఇప్పుడు కొంత ఒక రాజకీయ వర్గంలో ప్రధానంగా హల్చల్ చేస్తున్న అంశం దానికి కారణం ఏంటి అంటే తిరుగుబాటు అనేది ఎందుకు మొదలైంది ఎప్పుడు మొదలైంది అనేది ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు కారణాలు వెతుక్కోవాల్సిన పని లేదు ఎవరెవరి నుంచి మొదలైంది అనేది కూడా ఆనం రామ్నారాయణ రెడ్డి గారి నుంచి తిరుగుబాటు మొదలైంది ధర్మాన ప్రసాదరావు గారి నుంచి తిరుగుబాటు అయింది ఎంపీ రఘురామ్ కృష్ణరాజు గారి దగ్గర నుంచి తిరుగుబాటు మొదలైంది పల్లా బ్రహ్మనాయుడు గారి దగ్గర నుంచి తిరుగుబాటు మొదలైంది ఇలా ఎవరికి వాళ్ళు తమకి నచ్చని అంశాలను ప్రభుత్వానికి సలహాగా ఇస్తున్నామనుకుంటున్నారో సూచన చేస్తామనుకుంటున్నారో తమకి నచ్చని అంశాలను అయితే బహిరంగంగా బయట పెడుతున్నారు పార్టీ మీద ధిక్కార స్వరం వినిపించారు అనే ముద్ర వేయించుకుంటున్నారు ఆమ్ నారాయణ రెడ్డి గారు మాట్లా ఆనం రామ్నారాయణ రెడ్డి గారు మాట్లాడినా లేదంటే ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు మాట్లాడినా ఎవరు చేసినా కూడా అదే అయితే ఇప్పుడు మంత్రి పదవులు ఎంపిక కూడా జరిగిపోతోంది ఖాళీ అయిన మంత్రి పదవులు ఏవైతే ఉన్నాయో పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ మోపీదేవి వెంకటరమణ విషయంలో ఆ ఇద్దరు మంత్రులు ఇప్పుడు కొత్తగా ఇద్దరికి కట్టబెట్టబోతున్నారు ఆ ఖాళీలను భర్తీ చేయబోతున్నారు అయితే ఇప్పటికే ఆ మంత్రి పదవులు ఎవరికి దక్కుతాయి అనే దాని మీద ఒక క్లారిటీ వచ్చేసింది ఈ నేపథ్యంలో ఈ అసంతృప్తి గళం వినిపించిన వాళ్లతో పాటు మంత్రి పదవులు మాకే దక్కుతాయి అని చెప్పి బలంగా నమ్మిన వాళ్ళు తమ వ్యతిరేకతను వ్యక్తం చేసే పనిలో పడ్డారు అనేది ఇప్పటికే ఎవరైతే ధిక్కార స్వరం వినిపిస్తున్నారో వాళ్ళందరితో కూడా మంతనాలు జరిపారు అనేది అయితే ఇంకా పూర్తిగా క్లారిటీ రాలేదు కానీ ఈ మంత్రి పదవులు ప్రకటన తర్వాత పార్టీకి తమ పదవికి రాజీనామా చేసే ఆలోచనలో కూడా ఒకరిద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు అనేది ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద పార్టీని ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న పార్టీని వదిలి వెళ్లేందుకు ఎవరు సిద్ధపడరు కానీ ఖచ్చితంగా తమకి మంత్రి పదవి దక్కుతుంది అనుకున్న టైంలో దక్కకపోవడం వల్ల వాళ్ళు విసుకు చెంగి బయటికి వెళ్తారు అనేది అయితే మంత్రి పదవుల మీద ఆశలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఓకే ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు ఆశ పెట్టుకుని ఉండొచ్చు ఆయన సీనియర్ కాబట్టి ఆనం రామ్నారాయణ రెడ్డి గారు ఆశలు పెట్టుకుని ఉండొచ్చు అలాగే చిలకలూరుపేటకు చెందిన విడుదల రజనీ గారు కూడా ఖచ్చితంగా తమకి మంత్రి పదవి వస్తుంది అనుకున్నారు అమ్మడి రాంబాబు గారు కూడా మంత్రి పదవి వస్తుందని ప్రచారం జరిగింది కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళెవరికి దక్కకుండా వేరే వాళ్ళకి దక్కితే గనక ఇప్పటికే ప్రచారం జరుగుతుంది వీళ్ళెవరు మంత్రి పదవుల లిస్టులో లేరు వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళబోతోంది అనేది అలా అది శ్రీకాకుళం జిల్లా జిల్లాకు చెందిన ఎందుకంటే మత్స్యకార వర్గం నుంచి ఉన్న ఏకైక వ్యక్తి అప్పలరాజు గారు కాబట్టి సిద్ధి అప్పలనాయుడు గారు కాబట్టి ఆయనకి అలాగే చెలిపోయిన వేణుగోపాల కృష్ణకి తూర్పుగోదావరి జిల్లా రామచంద్రపురం నుంచి సో వీళ్ళిద్దరికీ ఖచ్చితంగా మంత్రి పదవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది అనేది ఒక ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆశలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో పార్టీ తరఫున పోరాడుతున్న వాళ్ళు స్థానికంగా అక్కడ బల ఒక బలమైన ప్రత్యర్థి మీద గెలుపొందిన విడతల రజనీలు వంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తమకు పదవి దక్కుతుందని ఆశించిన ఆ పదవి ఇప్పుడు దక్కట్లేదు అనే ఒక అసహనం అయితే వాళ్ళలో కనిపిస్తుంది అనేది స్పష్టంగా ఇప్పుడు కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు రాజకీయ విశ్లేషకులు బయట పెడుతున్న అంశం ఇది అధికారిక ప్రకటన అధికారిక సమాచారం అయితే అందలేదు కానీ ఇన్నరగా ఏం జరుగుతుంది అనే దాని మీద కొన్ని వ్యూహాత్మక కథనాలు వెలువడుతున్నాయి అయితే వీళ్ళకి ఏదైనా ప్రత్యేకంగా గుర్తింపిస్తారా వాళ్ళని ఏమైనా బుజ్జగించే ప్రయత్నం చేస్తారనేది మంత్రి పదవులు ఎన్ఎస్ చేసేసిన తర్వాత ఒకటి రెండు రోజుల వరకు వీళ్ళు వేచి చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒక వారం రోజుల పాటు తర్వాత వీళ్ళ కీలక నిర్ణయాన్ని ప్రకటిస్తారా అనేది మొత్తం మీద ఈ మంత్రి పదవులతో కొత్తగా ఒక తంట అయితే వచ్చి పడుతోంది వైఎస్ఆర్సీపీకి ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ అనుకూలంగా మార్చుకునే పనిలో కూడా ఆల్రెడీ పడింది అసంతృప్తిగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలతో సంప్రదింపులు జరుగుతోంది టీడీపీ అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రధానంగా రాజకీయ వర్గాల్లో నడుస్తున్న చర్చ చూద్దాం ఇది ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుంది ఇది అసలు వాస్తవమా అవాస్తవమా అనేది కొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిన అంశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి